ഞങ്ങൾ എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നേ അത് വേറെ ഒന്നല്ല ഞാൻ കുറെ നാളായി ചേർന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു അഹങ്കാരം പറയലോ കേട്ടോ ഈ ഐഫോണില് ഒരു ചെറിയ മറ്റേ ആ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ബാറിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരോ ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലടാ അവര് വരുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴയ പഴയ ഫോട്ടോസ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പഴയ ഇവര് പഴയ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പ ഞാൻ ആലോചിക്കുക ദൈവമേ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ വിഷമാവും അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അപ്പൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ ആരെങ്കിലും കാണിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരും ഫോട്ടോ നാൾക്ക് അയച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അഞ്ചു നമ്മള് ഇരുപത്തെട്ട് അതായത് ഇവരുടെ ഇരുപത്തെട്ട് നടത്തിയത് അമ്പത്താറ് കഴിഞ്ഞു ചെറുകെട്ട് നടത്തിയത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ചെറുകെട്ടം പക്ഷെ ഇവരുടെ നടത്തിയത് അമ്പത്താറും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരുടെ നടത്തിയത് അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരടക്കം പിള്ളേരെ കാണുന്നതും പിള്ളേരെ ഫോട്ടോ അന്ന് തൊട്ടാന്നുള്ളതും അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ലെവലിൽ എത്തിയത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല പണ്ടത്തെ വിദേശത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ വിഷമില്ല എന്നല്ല ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷമാണ് അതായത് ഓരോ മാസത്തെ ഇവരെ ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്തൊരു ചേഞ്ചാ വന്നിട്ട് അതെ അതെ ഭയങ്കര ചേഞ്ചാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പക്ഷെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹാളില് ഇവരുടെ പേര് വിളിയുടെ ഇവര് ഫാമിലി അച്ഛനും അമ്മയും ഇവ രണ്ടു പേരും പേര് വിളിയുടെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ പേര് വിളിയുടെ ആ സമയത്ത് പോലും അവര് ഭയങ്കര കുഞ്ഞുങ്ങള ഭയങ്കര അല്ലൂനൊക്കെ അല്ലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലൊക്കെ പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കാരണം പ്രസവിച്ച ആ ഒരു സമയത്ത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ പേര് വിളിയുടെ സമയത്ത് നമ്മള് കാണുമ്പോള് ആ ഭയങ്കര ഭയങ്കര വലുതായ പോലെ ഫീൽ ചെയ്താ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അതൊരു വലുപ്പല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പഴും കുഞ്ഞാണ് ഇവര് അത് ആദ്യത്തൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എന്റെ ദൈവമേ കട സൈക്കിൾ എട്ടാം മാസം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ആണ് ഡെലിവറി നടന്നത് അപ്പഴത്തെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതും ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടും ആയിരുന്നു രണ്ടു പേരുടെയും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്കാനിങ്ങില് ടു കെ ജി അങ്ങനെ എടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എഴുന്നൂറ് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വെയിറ്റും കൂടി അത് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല നമുക്കൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് എടുക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ കണ്ടത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ അവര് കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു അപ്പൊ കാണിച്ചിരുന്ന സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തലയുടെ അത്ര അല്ലേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്പൊ 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവര് എൻ ഐ സിയിൽ കയറുമ്പോ പറഞ്ഞു ചുരുങ്ങി ചുണ്ടൊക്കെ കുഞ്ഞായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നായിരുന്നു യൂട്യൂബ് അപ്പൊ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ഭയങ്കര പിള്ളേരായിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വാശി അപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏട്ടൻ ഇക്കാര്യത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏട്ടന് എന്നും പോവായിരുന്നു പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും ഒട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല പിള്ളേരായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് എന്നോട് ഏട്ടൻ പറയും ഇപ്പൊ പോണ്ട നമുക്ക് പിള്ളേർ ഇനി ഇനിയും കാണാം നമുക്ക് പിള്ളേരുടെ ഹെൽത്ത് ആണ് ഇത് സ്നേഹപ്രകടനവും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ അപ്പൊ പക്ഷെ അപ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് വാശി എനിക്ക് പിള്ളേരെ കാണണം പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ ഏട്ടൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഇന്നും ഇന്ന് എപ്പോഴും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് കുട്ടി കുട്ടികളുടെ അത് അത് ആദ്യം നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഇടിയും ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛനും മാത്രം കണ്ടിട്ടില്ല പിള്ളേരെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഏട്ടൻ കാണാം പക്ഷെ ഏട്ടന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ സാധനമായ ടെൻഷനല്ലേ നമുക്ക് പിള്ളേരെ ഇനി കാണാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോടെ ആരോഗ്യമാണ് നല്ലത് അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാലോ പിള്ളേർ എനിക്ക് കാണണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ വാതിരി തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ അയ്യോ ആരോ നിഗിലിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നോക്കുമ്പോഴല്ല ഒരു ചരട് പോലെ ഒരു സാധനം നീണ്ടു കിടക്കണ് അയ്യോ എന്റെ കൈ ഉത്രണ്ടാ പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഉള്ളു ഇത്ര ഉള്ളു ഇത്ര ഉള്ളു കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ് എനിക്ക് എനിക്കത് എനിക്ക് ഇവർക്കത് കണ്ട് കണ്ട് സെറ്റായി കണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സംഭവം കോന്നിയിരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട്ട് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വയ്യായകള് വന്നു നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ പിള്ളേരൊന്നും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായാലും നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനായാലും ആർക്കും ഇല്ല അപ്പോഴ ഭയങ്കര ഭയങ്കര അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങാണ്ടാണ് അയിനുനെ കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടു ദിവസം ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അയിനുനെ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് അവർക്ക് ഭയങ്കര മൂക്കും കണ്ണും വലിയ കണ്ണും വലിയ മൂക്കുമാണ് അതായത് ഫേസിലൊന്നും മാംസം വരാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല സമയമാവാത്തോണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കണ്ണും മൂക്കുമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ട് കണ്ടതായി കണ്ട് കണ്ട് നമ്മക്ക് സെറ്റായി പിന്നെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് കുറച്ച് വണ്ണം വെക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ അയച്ചേരില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു സംഭവമുണ്ട് അന്നൊന്നും നമ്മളെ മക്കളെ കണ്ട് ഇവരാരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഭയങ്കര വണ്ണം കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിനെ ഇപ്പോഴാ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ അയച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഇച്ചിവിടെ ആ സക്കരെ കൂട്ടി തക്കരെ കൂട്ടി അങ്ങനെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഓരോ സമയം ബെറ്റർ ആയിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാ ഇരുപത്തെട്ട് അമ്പത്താറ് ചേരട് കെട്ടി ചേരട് കെട്ടി കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ആശുപത്രി ചെന്ന സമയത്ത് കെടുക്കുമ്പോ ഞാൻ എടുത്തേക്ക് ചെന്ന പേടന അപ്പന്റെ വഴക്ക് ഓർമ്മിട്ട് പറഞ്ഞ ചെല്ലല്ലേ വല്ല ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം കൊച്ചുങ്ങളൊന്ന് ഇടുക്കാം ഇടുക്കാൻ പറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതുമല്ല ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ അതായത് യാതൊരു തരത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളല്ല അത് ചെയ്തിരുന്നില്ല നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മളാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിരുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെയും പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ വിഷുവിന്റെ സമയം അതിന്റെ ഇടയിൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പോവായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് എന്താ പറയാ ചേരട് കെട്ടിനാണ് ഞാൻ പിള്ളേരെ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കണത്
ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡിപ്രഷൻ നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ ഉമ്മ വെച്ച് പോകുന്നു ഗീത അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും സ്റ്റേജ് എത്തി എന്നിട്ട് ഞാനെന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ശരിക്കും അവരൊരു ഡിപ്രഷന്റെ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും കാരണം ഒന്നാമത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവേ അല്ല രണ്ട് പിള്ളേര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യണ അപ്പൊ ഇതൊരു പാല് എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് പാല് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് പാലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇവര് പാല് കുടിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാധനത്തിന് ഇപ്പൊ എന്താ ആ ഗോകരണം പോലത്തെ ഒരു സംഭവത്തിന് ഒരു ഫീഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ അതിൽ കുടിക്കില്ലാണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കും സംഭവം ഉണ്ട് കീത്തുകാരാണ് പൗഡർ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത്രയും നാള് നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഉറക്കൊന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി പറയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികളായതുകൊണ്ടല്ല കാണാനും ഭയങ്കര അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു അവളെ ചെയ്യുന്നു കാണിക്കാം അവരെ ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ചും പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് എല്ലാരും പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരെ ഇടത്തോണ്ട് എന്താ നടക്കണം അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വാശിന്യായിരുന്നു അവർക്ക് കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മളെ തട്ടാനുണ്ടായില്ല നമുക്ക് ഇടത്തോണ്ട് തന്നെ നടക്കണം ഇടുത്ത് തന്നെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ഇടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കും അല്ലെ എടുത്ത് കളിപ്പിക്കും പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ അത്രയും കുഞ്ഞുമക്കളെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊറേ അവസ്ഥയിലൂടെ ഒക്കെ കടന്ന് ഇതാ ഇവിടെ തോണം വരെ എത്തിയല്ല ജോതി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയായാലും ഇവനേക്കാളും ഇവനേക്കാൾ എത്ര മാസം ആണ് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി പറയണെങ്കിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെലിവറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ഒരു മാസത്തെ വ്യത്യാസം ഉള്ളു പക്ഷെ ഡെലിവറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വ്യത്യാസം ഉള്ളു പക്ഷെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് ഇത് സ്ലോ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കാശി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കള് പൂർവാധിക ശക്തിയോടെ ഉറങ്ങിയടി അവൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുക പക്ഷെ പുറത്തല്ല അവർ ബെറ്റർ 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 ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ ഇവർ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പിക്കപ്പ് ആയത് ഒരു ആറ് മാസത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അഞ്ചു ആറ് മാസത്തേക്കാണ് ഫുണ്ടി അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഓക്കെ എന്നുള്ള ഒരു ലെവൽ എത്തി ഒരു ആറ് മാസത്തേക്കാണ് അത് വേറെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒക്കെ വരുമ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ല അഞ്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ട് കുറച്ചു നാള് അമ്മേരെ കൂടെ അയിഞ്ഞു ഇവരെ കൂടെ അയിഞ്ഞു ആയിരുന്നു പിന്നെ വരച്ചില് ഇവർ ഒരുമിച്ച് കിടത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു വൺ ടു മന്ത് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് നമ്മള് മക്കളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്ത് ശീലിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സെറ്റായി ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തി ശീലായി അത് ഞാൻ ഫോട്ടോസിൽ ഇടാതെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ മെനുള്ളതായിരിക്കും ഇട്ട് ഇടാൻ കാരണം ആ ഫോട്ടോസിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ വേറെ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോ ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഞാൻ പറയാൻ കറക്റ്റ് അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇത് കാട്ടി നിങ്ങൾ ഇത് കാട്ടിട്ട് സെന്റ് അടിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ഡോളർ കയറ്റാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് കയറ്റാനാണോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് മെനുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉള്ളതിൽ വെച്ച് മെനുള്ള ഫോട്ടോസ് പിന്നൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇന്ന സമയത്ത് കാശിയുടെ ഡെലിവറി സമയത്തും എനിക്ക് ആദ്യം കാശ്മീർ കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ആദ്യം ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കാശിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി ഒരുമാതിരി ആക്രാന്തായിരുന്നു കൊച്ചി കണ്ടിട്ട്
ഇനിയിപ്പൊ നമ്മള് കൊറച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവാണ് അതായത് എന്താ പറയാ മൂന്ന് നേരം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി രണ്ടു നേരം കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്ത് തുടങ്ങാണ് കാശിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനിപ്പോ എന്താണ് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ലിറ്റർ സാമ്പ്രതം പൊടിയും കൊടുത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് ഒരു മാങ്ങ മാങ്ങ അങ്ങനെ അവിടെ ചൊടിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ മാങ്ങ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കണതായിരുന്നു അല്ലെ കിട്ടുവോ മാങ്ങ കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ഫുഡിന് ശേഷം കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്കായാലും പറ്റി പിടിക്കില്ല പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോ പുല്ലിന്നാണെങ്കിലോ ചിലടാ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ തരി നമ്മൾ അപ്പിട്ടതിൽ നോക്കി എപ്പോഴും അമൃതം പൊടിയാണ് അമൃതം പൊടി മൂന്ന് ദിവസം പോയായിരുന്നു അമൃതം പൊടി അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാശി കഴിക്കുന്ന നാലിൽ ഒരു ഭാഗ്യം അന്നവൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തോ ഭാഗ്യം അവൻ വയറച്ച് കുടിക്കാണ്ട് എന്തോ ഭാഗ്യം അപ്പൊ എനിക്കിപ്പൊ പേടിയാണ് കുറച്ച് കാശിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട് എനിക്ക് കാരണം ആ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂട്ടി വല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കണത് പക്ഷെ ഷർദിച്ചു കോ ഇങ്ങനെ തല മുണ്ടില്ലായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഷർദിയും വയറുവേദനയും കൊച്ചിന് എന്താ പറയാ ഒരു ദിവസം എത്ര ദിവസം ഡോക്ടറെ കാണിച്ചെന്ന് പറയാ അപ്പൊ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കണം പക്ഷെ എന്ത് ഫുഡ് ആയാലും നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല നല്ല പറ്റുള്ളൂ കാശിയും കൂടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടെ സുഖമായി എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മള് രണ്ടു പേർക്കും മൂന്ന് പേർക്ക് രണ്ട് തര അതിൽ മൂന്നെണ്ണ മൂന്നെണ്ണത്തിന് മൂന്ന് ഇഷ്ടം കഴിയും ഇന്ന് ഞങ്ങള് ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനോട് ഇഷ്ടമായി കാശിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇവൻ അത് ഛർദിച്ചു സാധാരണ അല്ലു അല്ലു സാധാരണ എല്ലാത്തോലും അവൻ സുഖമാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനും ആണ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ അതിനും ഈ പ്രശ്നം ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാശിക്ക് നല്ല അല്ലുവിന് അത് ഇഷ്ടമായി മൂന്ന് പേർക്ക് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തിന്നോട് പറ്റുന്നാ മതി ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ അവരൊന്ന് പാറുന്നൊക്കെ പ്രായാവില്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ തീറ്റി പഠിപ്പിക്കണം കാരണം മൂന്ന് പേർക്ക് മൂന്ന് ഇഷ്ടങ്ങളും മൂന്ന് വഴിക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല കാരണം നമ്മളുടേത് വലിയൊരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ച് പിള്ളേരെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഗായിഷ് ഞങ്ങളെ ചേട്ടന്മാരെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടോ കേട്ടോ ഗായിഷ് എന്റെ കിന്നിരിപ്പല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ നാ കീർപ്പിക്കുന്നു ഗായിഷ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ ചേട്ടന്മാര് വളർന്നു വളർന്നു വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടന്മാര് ഇപ്പൊ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുന്നുണ്ട് ചേട്ടന്മാരെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ ഒച്ചെടുക്കും ചേട്ടന്മാര് ഇവനിങ്ങനിങ്ങനിങ്ങനെ വരും അല്ലോന്റെ അടുത്തേക്കും കാശ് അയിനോന്റെ അടുത്തേക്കും ഇങ്ങനിങ്ങനെ മുട്ടിലഴിഞ്ഞ് 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 വരും എന്നിട്ട് അല്ലുവിന്റെ അടുത്ത് ഒച്ചിരിക്കും ഒച്ചിരിക്കും അല്ല അയിനുന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒത്തിരിക്കും അയിന് കറി അല്ല അയിനു അതേ വേദ തന്നെ ഇവൻ ഇവന്റെ കൈ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോവും ഇങ്ങനെ പോവും അങ്ങനെ പോവാ അവര് ഇങ്ങനെ പോവാറില്ല അല്ല അല്ല കാശി അല്ല നമ്മുടെ മൂന്ന് പിള്ളേരും ഒരേ പോലെ പഠിക്കും അതിനൊരു കളിക്കണോ അല്ല റൈഡറെ കണ്ടോ ഓർക്കത്തിനെ ഇൻറ്റർനെറ്റിക്കുന്ന കുണ്ടിയുടെ പാവാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം അയിന് കുരുവി എന്നാണ് പേരിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പേര് മാറ്റു റൈഡർ കണ്ണാത്തി റൈഡർ കണ്ണാത്തി കാരണം ഞാനും അയിന് എപ്പോഴും റൈഡാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതല് പറത്തുന്നത് വരാണ് ഞാൻ പല കോപ്പറേറ്റ് പക്ഷെ അഞ്ചു പേർക്ക് നല്ല കോപ്പറേറ്റ് ചിരിക്കാർ ശിവൻ മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷെ 
അതിനൊന്ന് ചില സമയത്ത് ഇഷ്ടമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇഷ്ടമാണ് ഇവരൊന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാ അയ്യോ അവരെ കൈ പോണണ്ട അവരെ കൈ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോവത്തുള്ളൂ അയിനോ സമയം ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെന്റിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോറസ് ഒക്കെ പോട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ ധരിക്കുന്നു